Bună bărbec și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 31 octombrie, 6 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia bărbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi bărbeți, o săptămână extraordinar de intensă, extraordinar de intensă pe relații, o săptămână intensă pe bani, da? finanțe, bani, moșteniri. Aici se întâmplă lucruri, însă o să încep cu următoarea informație și anume, Marte, guvernatorul tău, este retrograd în zodia gemenilor și aici, nu știu, te poate face așa mai... Uh... Confuz, da? pentru că se află și într-o situație tensionată cu Neptun din pești. Iar asta înseamnă că relația cu rudele, relația cu anturajul, drumurile tale, modul în care comunici, toate sunt ca un haos, da? nu mai înțelegi nimic de acolo. Sfatul aici este să încerci să te organizezi puțin, poate chiar să îți dai seama că niște lucruri ar trebui închise, niște lucruri ar trebui lăsate deoparte. Vezi că ai foarte multă intuiție în această săptămână. De asemenea, este o perioadă pentru tine în care se transformă relații, o săptămână în care se transformă um, ceva legat de principala ta sursă de venit, apar niște tensiuni pe acolo și din acest motiv îți dai seama că e cazul să faci niște schimbări. De asemenea, în această săptămână pot apărea tot felul de idei în mintea ta, idei absolut geniale care să te ajute să schimbi ceva, să închizi ceva. Pentru berbecii care sunt singuri, vedeți că poate să apară o persoană care să vă dea lumea peste cap și care uh, să vă ajute să vă eliberați dintr-o poveste karmică, din ceva vechi. Un bărbat te poate ajuta sau o persoană importantă din viața ta poate să-ți fie alături și să te ajute pe moșteniri, împărțiri de bani, pe un împrumut, da? deși nu ți-aș recomanda să faci împrumuturi în această perioadă, dar tu faci cum consideri. Chiar este și o săptămână în care îți dai seama că e cazul să te valorifici mult mai mult pe tine. Îți dai seama că e cazul să îți pui așa anumite pauze. Da? Pentru a te relaxa, îți dai seama că e cazul să îți schimbi puțin um, stilul tău de viață. De ce nu? Dar în cele mai multe cazuri vedeți că apar transformări, apar schimbări în relația cu rudele, în relația cu persoanele apropiate. Pentru că pe acolo oricum e un mic mare haos, ca să spun așa. O să avem și o opoziție între Venus și Uranus din Taur. Iar asta înseamnă pentru tine un moment în care îți cam schimbi așa puțin planurile de viitor, începi să vezi lucrurile altfel, începi să analizezi totul diferit. Poate chiar cine știe te gândești foarte serios că ar fi bine să, nu știu, să pui banii la comun cu cineva sau te gândești serios să, nu știu, să te muți într-o casă, să zic așa, cu mai mulți oameni și așa mai departe. Deci apar schimbări pentru berbeci. În general, în această perioadă. Atenție foarte mare pe drumuri, atenție cum conduci, atenție cum mergi și, așa cum îți spuneam, e un haos la tine pe zona comunicării. Da? Însă, repet, acest haos are și el un scop și anume că trebuie să transform ceva, trebuie să închizi ceva și e o perioadă extrem de profundă pentru tine în care se întâmplă tot felul de lucruri care îți vor transforma viața, care te vor face să devii altă persoană. Vezi că acum treci printr-o perioadă în care trebuie să-ți faci așa o curățenie, să elimini lucruri din viața ta, persoane, situații, ca de la jumătatea lunii noiembrie încolo să fii deschis către a cunoaște oameni noi, către a acumula noi informații și așa mai departe. Deci toate bune și frumoase, doar că na, e o perioadă intensă în care, așa cum ți-am zis, e nevoie să... să ai curajul să închizi lucruri. 
Unii chiar nu m-ar mira să aveți discuții sau să încercați să rezolvați niște probleme legate de un împrumut, legate de, să zic așa, de o moștenire, de un partaj mai ales și așa mai departe. Dacă ai afaceri, vezi că se transformă lucrurile, apar schimbări pe acolo. Sunt schimbări benefice. Mesajul pentru tine, wow, wow, este purificarea și sublimarea, numărul 8, foarte, foarte important pentru tine în această săptămână, este numărul puterii, este numărul casei da, în care se află planetele din Scorpion pentru tine și e intens. Vezi că această casa 8 mai este și casa îmbogățirilor, așa că depinde de tine ce faci. Dacă elimini ce trebuie pe acolo, ți se deschid drumuri. Culorile importante pentru tine în această săptămână sunt culorile toamnei, da? culorile abundenței, roșu, galben, verde, maro, auriu și culoarea mov. Arhanghelul Zadachiel este cel care îți oferă un dar, un cadou și este cel care îți transmite următorul mesaj. Te ajut să-ți purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi toate emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Dragi berveci, indiferent de ceea ce se închide în viața ta, e o binecuvântare, pentru că trebuie să închizi ceva și nu se vor mai întoarce foarte curând lucrurile astea în viața ta. Fie că vrei, fie că nu vrei, ele oricum se închid, dar e pentru purificarea ta, e pentru binele tău. Chiar dacă unii berbeci nu vor fi foarte deschiși să renunțe. Da? Hai să vedem mai departe ce îți transmite și tarotul, pentru că sunt foarte curioasă ce urmează. A început citirea. Prima carte, Steaua, o legătură cu Zodia Vărsător. Dar văd aici foarte clar faptul că se arată o nouă speranță, se arată o nouă lumină în relațiile tale sau într-o relație anume. Apar schimbări, schimbări legate de tehnologie, schimbări legate de noi reguli care se impun. Ceva începe să crească în viața ta. La baza pachetului, regele de cupe, o legătură foarte puternică, văd aici, cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar pentru alții e vorba de trecut. Deci ceva din trecut se reactualizează. Uite, cineva analizează, cineva vede cum stau lucrurile. Vezi că se poate întoarce o persoană din trecut în egală măsură sau să afli niște informații extrem de prețioase, extrem de importante despre o persoană din trecutul tău. Poate chiar o puternică legătură văd aici cu zona medicală pentru unii berbeci. Mergi să-ți rezolvi o problemă de sănătate. Prima carte pentru tine, 5 de cupe. Se pare că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, dar are legătură cu ceva ce se închide, niște pahare care se sparg. Și pentru unii poate avea legătură cu zona profesională sau poate avea legătură cu anturajul tău, da? cu o lege care se impune, o regulă care e acolo, niște schimbări care apar. Următoarea carte, 4 de cupe. 4 de cupe îmi spune mie că parcă ești plictisit, parcă nu mai ai niciun chef de nimic. Poate să fie și o propunere care ți se face, dar pe care nu o accepti. Nu ți se pare ție ok. Parcă ai mai sta, parcă ai mai aștepta, parcă încă lucrurile nu funcționează chiar așa cum, cum ți-ai fi dorit tu. Mai departe. Justiția, o legătură cu o balanță, aici văd clar că iei o decizie importantă în viața ta, se face dreptate divină, poate ai legătură cu niște acte, hârtii, documente sau e vorba de o decizie importantă pe care o iei 
în, mă rog, pentru viața ta. Mai departe, regina de băte în exterior, care poate să fie energia ta, dar poți avea o legătură și cu următoarele zodii, leu săgetător sau cu un alt berbec. Ideea este că această regină de băte vine cu foarte multă speranță. Pe de altă parte, poate să însemne și o persoană mai copilăroasă sau o persoană care îi place așa să trăiască momentul, să se distreze, nu face nimic serios, dar poate să însemne chiar și o rivală da? sau o concurență pe care o poți avea într-un anumit domeniu. Mai departe, 8 de spade. 8 de spade văd un blocaj aici pentru cineva. Poate să fie un blocaj în familie, un blocaj în viața unei persoane dragi ție, sau e vorba de un blocaj în viața persoanei iubite. Cineva nu prea vede lucrurile, cineva e ca la închisoare. Ori o persoană apropiată ție care este prinsă de niște probleme birocratice, ori e o persoană care acționează puțin diferit. Ultima carte pentru tine, Arcana Majoră Judecata. Este clar că ai așteptat acest moment mult timp și acum în sfârșit se ia o decizie. Judecata, da, pisica vrea să iasă din cameră. O să-i dau drumul după ce termin. Asta înseamnă că Și aici e vorba despre tine că vrei să ieși dintr-o situație, vrei să ieși dintr-o cameră în care tot ai stat și nu te-ai simțit bine și acum ai ocazia să faci acest lucru. Judecata vine cu o revedere importantă pentru tine, cu o veste pe care tu o aștepți de mult timp. Poate să fie o decizie care se ia și care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni, scara blocului, cartier, societate, muncă, grupul de prieteni și așa mai departe. Da? Se ia o decizie, se programează ceva. În sfârșit se închide o etapă. Și asta e bine. Bun, dragi berbeci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal și de asemenea nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la previziunile zilnice pe Zodi, dar și la previziunile pentru luna noiembrie, pentru că este o lună de tranziție pentru tine, o lună foarte importantă. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.